بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دارلي مهترم قرداشتار عالمنا رب أولان الله سنسوس همد سنالار أوسن أولان سنونزو فيغنبري محمد صلى الله عليه وسلم onun ailəsinə, sahabələrinə, əhl-i beytinə və qiyamət gününə dək onlara gözəl şəkildə tabi olanlara Allahın salavatı, salamı, xeyir duası və bərəkəti olsun. Dəyərli cəmaat, Allah-u Teala'ya sonsuz həmd-i sənalar olsun ki, bizləri belə bir gözəl, xeyirli məclisdə cəm edib toplayıb. Həqiqətən də elm öyrənmək, elm məclislərində iştirak etmək, Allah yanında ən şərəfli, ən fəzilətli, ən mükafatı bol olan əməllərdən biridir. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bu məclisləri mələklərin gəlib iştirak etdiyi məclislər adlandırıb. İmam Buxari və İmam Muslimin öz səhihlərində rəvayət etdikləri hədistə Allah nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyir, Allahın səyahətçi yer üzərində gəzən mələkləri vardır. O mələklər yer üzərində gəzib dolaşırlar ki, görək bu gün harda dərs var, harda elm məclisi var. Axtarırlar, axtarırlar, elm məclisini gəlib tapan zaman orada iştirak edib otururlar. Digər qardaşlarını da çağırırlar ki, gəlin, gəlin, bu gün dərs var, axtardığımız buradadır. Ora toplaşırlar, qanatları ilə səmayə qədər həmin məclisi əhatə alırlar. Allah subhanəhu və teala bildiyi halda mələklərdən soruşur. Mənim bəndələrim ora nə üçün toplaşıblar, mənlə nə istəyirlər? Allah Teala deyir ki, onlar ora sənin razılığını, sənin rızanı qazanmaq üçün toplaşıblar. Səndən cənnət istəyirlər. Allah Teala buyurur ki, onlar cənnəti görüblərmi? Mələklər deyirlər ki, xeyr ya Rabbi, görməyiblər. Allah Teala buyurur ki, əgər görsəydilər, bəs necə? Mələklər deyirlər ki, daha istəklə, Daha qəlbən onu səndən istəyərdilər. Uca Allah buyurur ki, şahid olun, mən onlara istədikləri cənnəti verdim. Sonra Allah Teala buyurur, onlar mənə nədən sığınırlar? Onları nədən qorumağımı istəyirlər? Mələklər buyururlar ki, ya Rabbi, onlar istəyirlər ki, sən onları cəhənnəm odundan xilas eləyəsən. Onları cəhənnəmə atmayasan. Allah Teala mələklərdən soruşur. Onlar cəhənnəmi görüblərmi? Mələklər deyirlər ki, xeyr, ya Rabbi, görməyiblər. Uca Allah deyir, görsəydilər, bəs necə? Mələklər deyirlər ki, daha şiddətli şəkildə, daha qəlbən sənə dua eləyib, səndən istəyərdilər ki, Allahım bizi cəhənnəm odundan qoru, mühafizə et, Ora bizə atma. Allah Teala deyir ki, şahid olun, onların istədiklərini mən onlara verdim. Sonra uca Allah mələkləri şahid gətirərək buyurur ki, mən o məclisdə iştirak edənləri bağışlayıb onları xilas etdim. Əff elədim onlara. Mələklərdən biri söyləyir, ya Rabbi, orada filan kəs heç də elm öyrənmək, Elm məclislərindən oturub faydalanmaq, qeydlər aparmaq kimi niyyətlə gəlməmişdi. Cəmatın xatirinə, qoşulub onlarla gəlmişdi. Ya məsələn, kimisə gözlüyürdü, ya məsələn, oradan yolu düşmüşdü. Allah Teala buyurur ki, şahid olun, mən onu da bağışladım. Ona görə ki, elm məclislərinə gəlib gedən, dərslərdə iştirak edən adamlar, elə adamlardır ki, onlar ilə oturub duran bədbəxt olmaz. Xoşməxt insan olar. Allah Teala elm məclislərinə öz rəhmətini indirir. O məclisi rəhmət bürüyür. 
sükunet, emnamanlıq, rahatsılıq indirir. Mələklər ilim məclislərini, qanadları ilə düz səmaya qədər əhatiyə alırlar. Elm məclisləri bu dünyadakı cənnət baxçalarıdır. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər cənnət baxçalarının yanından keçsəniz, oradan faydalanın, payınıza götürün. Səhabələr buyururlar ki, ya Rasulallah, nədir o cənnət baxçaları bu dünyada? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, elm məclisləri. Elm məclisləri bu dünyadakı cənnət baxçalarıdır. Dəyərli qardaşlarım, bu dünyadakı cənnətə girməyən şəxs axirətdəki cənnətə daxil ola bilməyəcək. Şeyxul İslam İbni Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, İnnə lilləhi cənnətən fi dünya, mən ləm yədxulhə, ləm yədxul cənnətə lə əxirə. Həqiqətən də Allahın bu dünyada cənnəti vardır. Bu dünyadakı cənnətə daxil olmayan şəxs, ahirətdəki cənnətə daxil ola bilməyəcək. Soruşurlar ki, nədir o bu dünyadakı cənnət şeyxdən? Şeyxul İslam İbni Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, Hilaqü zikri, elm məclisləri, zikr məclisləri, bu dünyadakı cənnət baxçalarıdır. Kim həyatını, ömrünü elmə həsr etsə, elm məclislərində keçirsə, əlbəttə gücü satdığı qədər o artıq ahirətdəki cənnətə də daxil olacaqdır. Həqiqətən də ən ləzzətli, ən faydalı şeydir. Elm öyrənmək, Allahı tanımaq, uca Allahın dinin öyrənmək, Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin həyatın sünnəsini öyrənmək, ən gözəl, ən dəyərli neymətdir. Bəzi sələflər deyərlərmiş ki, Məsəkinu əhlü dünyə, xaracu minhə və mə zəqu adıya bu məfihə. Dünyaya gəlib. Oradakı ən dadlı, ən ləzzətli neyməti dadmadan bu dünyadan köçüb vəfat edən şəxs miskindir, bədbəxtdir. Qeylə və mə atıya bu məfihə? Deyirlər ki, nədir o bu dünyadakı ləzzətli şey? Qalə zikrullah. Deyirlər ki, Allahı zikr etmək. Bu dünyaya gəlib Allahı zikr etmədən, Allahı xatırlamadan, Allahın sevdiyi, razı qaldığı işləri görmədən, ibadətlər etmədən bu dünyadan köçən şəxs bədbəx və ziyan içərisindədir. Ona görə dəyərli cəhamat, xoşbəxtlik hiss etməliyik, sevinməliyik. Allah taala bizi gətirib, özünün sevdiyi, bağışladığı, rəhmətini indirdiyi, səma əhlinin yanında övünüb fəxr elədiki cəmaatla bir yerdə edib. İmam Muslim rahimahullahın Əl-Musnədu Sahih kitabında rəvayət olunur ki, günlərin bir günü Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm məhsidə daxil olur, görür ki, insanlar dairəvi əyləşiblər, xalqa vari. Onlardan soruşur ki, niyə əyləşmişsiniz? Məqsəd, səbəb nədir? Cəmaat deyir ki, əyləşmişik, ya Rasulallah, Allahı zikr eləyək, Allahı xatırlayaq, Allahın bizi İslam ilə nimətləndirməsinə görə həmdü səna edək. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizə and verirəm Allaha, bu niyyət, bu məqsədə görə əyləşmişsiniz. Onlar deyirlər ki, bəli, ya Rasulallah, Allahı zikr eləyək, Allah Teala'nın dinində olmağımıza görə Allahı həmdü səna edək. Buna görə əyləşmişik. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allaha and olsun ki, mən sizi ittiham etmək üçün and içdirmədim. Cəbrail gəlib mənə xəbər verdi ki, Allah o teala sizləri ilə səma əhlinin yanında övünü fəxr elədi, iftixar elədi. Qiymətli qardaşlar, bu qədər əzəmətli bir əməldir elm öyrənmək və elm məclislərində iştirak etmək. İnsanın bu dünyada ən çox ehtiyacı olduğu şey Allah Teala'nın onu qoruyub, onu mühafizə etməsidir. Həqiqətən də Allahın qoruduğu, Allahın mühafizə etdiyi, 
Allah'ın kömeylik etdiyi, Allahu Teala'nın arxa dayaq olub müdafiə etdiyi şəxsə heç bir zərər ziyan toxuna bilməz. Hətta insanların hamısı ona zərər ziyan toxundurmaq üçün bir yerə toplaşsalar, Allah Teala izin verməsə ona zərər ziyan toxundura bilməzlər. Hətta cinlərin, şeytanların hamısı bir yerə toplaşsalar, Allahın qoruduğu müdafiə etdiyi şəxsə zərər ziyan vurmaq üçün Allah izin vermədiyi də zərər ziyan toxundura bilməzlər. Bu dünyada insanın çata biləcəyi ən mükəmməl səviyyədir. Allahın himayəsi altında olmaq. Dünyada və axirətdə o insan artıq xoşbəxtdir. Əmin amanlıq rahatçılıq içərisindədir. Yaxşı, insan nələr etməlidir ki, Allah onu qoruyub, onu müdafiə eləsin. Bax, bu gün Həmin o səbəblərdən sadəcə birinə içsinə toxunacaq. Allahın öz bəndəsini qorumaq üçün səbəblər, əməllər haqqında. Dəyərli zəhamat, ən birinci Allah subhanəhu və teala-ya iman gətirib salih əməllər etmək. İnsan Allaha inanıb, ona iman gətirib, yaxşı salih əməllər etdiyi müddətcə Allah Teala həmin insanı qoruyur, müdafiə edir, ona arxadaya olur. Allah Teala həqiqətən də iman gətirənləri müdafiə edir, onları arxadaya olur. Möminləri xilas etmək bizim üzərimizə haqq oldu. Aləmlərin Rəbbi olan Allah-u Teələ öz rəhmətindən, öz mərhəmətindən buyurur ki, bizim üzərimizə haqq oldu, möminləri qoruyub onu, onları mühafizə etmək. İman dil ilə söyləməkdir, qəlb ilə inanmaqdır, əməllər ilə salih işlər görməkdir. İnsan Allah-u Teala-ya iman gətirdim, Deyir, salih əməllər edir. Bir kişi gəlir, deyir, ya Rasulallah, mənə İslam dinində elə bir söz söylə ki, səndən savayı heç kimdən soruşmayım. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qul əməntu billəhi thum məstəqim. De, Allaha iman gətirdim, lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah, sonra istiqamətlə doğru yolu tut. Namaz qıl, oruç tut, zəkat ver, sədəqə ver, həcc ilə, ümrə ilə, Yaxşı işlər gör. Uca Allah buyurur ki, İnnəlləzina qalu Rabbuna Allahu thümmə stəqamu fələ xavfun aleyhim və ləhum yəhzənun. Həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır deyib, doğru yolu tutub salih əməllər edən şəxsə nə bir qorxu, nə bir qüssə kədər və qəm yoxdur. Allah Teala onu qoruyur, onu mühafizə edir. Allah-u Teala qüdsi hədisdə buyurur ki, Mən adə li vəliyyən fəqad əzəntuhu bil harb. Kim mənim bəndəmlə, mənə iman gətirən, salih əməllər edən qulumla düşmənçilik edərsə, onu incidərsə, ona əziyyət verərsə, mən o adama qarşı müharibə elan edərəm. O mənimlə müharibə edir. Mənim bəndəmi İman gətirən, salih əməllər edən, namaz qılan, ibadət eləyən, tohidi yaşayıb heç bir şey şiş qoşmayan, bəndəmlə kim ona əziyyət verir, incidir, sözlə, baxışla, arxa çevirməklə, nalayıq ifadələr söyləməklə, qeybətin eləməklə, dədiqodu etməklə, ayağının altın qazmaqla eləyirsə, Allah Teala deyir ki, artıq, Mən o adamla müharibə eləyərəm. O sanki mənə müharibə elan eləyir. Mənə deyir ki, ya Rabbi, gəl müharibə eləyək. Kim Allaha qalib gələ bilər? Kim Allahla mübarizədən qalib gələ bilər? Bu mümkün deyil. Baxın, hələ qudsi hədisin hələ başıdır. Allah gör bəndəsi necə qoruyur. Və mə təqarrəbə iləyyə abdi bi şeyin əhəbbu iləyyə min məftaratuhu aleyh. 
Həqiqətən də bəndən mənə ona fərz etdiyim əməllər kimi mənə sevimli olan heç nəyənə yaxınlaşmayıb. Allahın ən çox sevdiyi əməllər fərz ibadətlərdir. Gündə 5 vaxt namaz, süb, zöhr, asır, məğrib işə, Ramazanda bir ay oruç tutmaq, həd, zəkat. Allahın ən çox sevdiyi əməllərdir. Sən nə qədər işlər görürsənsə gör, bunlardan Allaha sevimli iş görə bilmərsən. Fərz ibadətdir. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ Bəndəm bu fərzlərdən savayə nafilə əməllər etməyə davam etdiqi müddətsə, beş vaxt namazın qılır, sünnətləri də qılırsa, Ramazan ayında oruç tutur, nafilə orucları tutursa, həddin eləyir, ümrəsin deyirsə, zəkatın verir, sədəqəsin də verirsə, mən o insanı sevərəm. Allah Teala, aləmlərin Rəbbi, mən o insanı sevərəm. Fəizə əhbəbtuhu, elə ki, onu sevdim, kuntu səm'ahu ləzi yəsmə'u bihi, onun eşidən qulaq olaram, yəni onun qulağına ancaq xeyir, faydalı şeylər eşitdirərəm, onun qulağı haram, pis heç nə eşitməz, və basarahu ləzi yubusiru bihi, görən gözü olaram, onun gözü ancaq yaxşı şeylər görər. Onun gözünə ancaq yaxşı şeylər göstərərəm. Pis, haram şeyi onun gözündən uzaqlaşdıraram. Və yədəhü ləti yabdışu bihə, onun tutan əli olaram. Yəni, o əli ilə ancaq xeyir iş görər. Əlim haramdan qoruyaram. Və ricləhü ləti təmşi bihə, yeriyən ayağı olaram. Ayağı ancaq xeyir işin dalıcan qədər. Məccid, qardaşları ziyarət, elm öyrənmək, kəbəni tavaf eləmək. Səfa, mərvə, təpələr arasında gedib gəlmə, hansı ki, bunlar ayaqlı olan ibadətlərdir. Onun ayağı ancaq sevdiyim, razı qaldığı işlər arxasından qədər qeyrisinə getməz. Yaxşı bitdi, xeyr. Və lə in səələni lə uqtiyənnəhu, və lə in istəəzəni lə uqiyzənnəhu. O, məndən bir şey istəsə, istədiyini ona verərəm, məndən sığınacaq, qorumağımı istəsə, mən o qulu qoruyub, onu sığınacaqımı alaram. Ona görə dəyərli qardaşlarım, yəni fərz, nafilə ibadətlər Allahın qoğurmasını, himayəsini gətirən ən başlıca əməllərdən biridir. Əlbəttə biz bir ya iki dəlil zikirləyirik, sürətlə keçirik. Yoxsa Quranda və sünnələ dəlillər olduqca çoxdur. Məsələn, az əvvəl oxuduğumuz ayə İnnəl ləzinə qalu rabbunə Allahu thümmə istəqamu fələ xavfun aleyhim və ləhum yəxzərun Həqiqətən Rəbbim Allahdır deyib, yəni Allaha iman gətirib. Doğru yolu tutan şəxsə nə bir qorxu, nə də hüzün kədər var. Həsənül Basri rahimahullah bu ayəni oxuyandan sonra deyərmiş ki, Allahümmə əntə Rabbunə fərzuqnə alər istiqamə. Allahım, sən bizim Rəbbimizsən. Sənə iman gətirdik. Bizi doğru yolda istiqamətlənməklə ruziləndir. Salih əməlləri etməklə bizə köməkli get. Başlı başımıza qalsaq, Allah bilir necə olaraq. Allah müəffiq elə namazları qıla bilək, qiyamda dayana bilək, rüküyə elə bilək, rükudan qalxa bilək, səcdəyə gedib səcdədən qalxa bilək, orucu tuta bilək, bizi yeməkdən, içməkdən, şəhvətdən qoru, ya Rabbi, həccü ümrəni eləyə bilək. Allah, qardaşlar, kömək eləyir deyə biz namazları qıla bilək. Yoxsa o bizi saxlamasa, o bizi himayə eləməsə, o bizi qorumasa, Bir an göz qırpımı o nəzarətindən qarağa çıxsaq, həlak olub, gidəcəyik. İnsana Allahın köməkliyini gətirən əməllərdən biri də, dəyərli qardaşlarım, Allah taalanı çoxlu-çoxlu zikir eləmək. Allahı zikir etməklə məşğul olan şəxs şəksiz, şübhəsiz Allahın himayəsi altındadır. Yatmamışdan qabaq edilən zikirlər, yuxudan oyandıqda edilən zikirlər, dəst namazdan qabaq edilən zikir, dəst namazdan sonra edilən zikirlər, namazdan sonra edilən zikirlər, evdən çıxarkən zikirlər, evə girərkən zikirlər, miniyə minərkən zikirlər, səfərdən qabaq edilən zikirlər, gün boyu edilən zikirlər. Amma xüsusi bir zikir var ki, onu edən şəxs həqiqi mənada Allah-u Teala'nın himayəsi altında olur. Bu zikirlər Səhər və axşam zikirləridir. Səhər və axşam edilən zikirlər. Də 
Dəlilləri oxumağa keçməmişdən qabaq, böyük İslam alimi İbnül Qeyyim rahimahullahın səhər və axşam zikirləri haqqında sözünü oxuyuram. Buyurur ki, əzkərus sabahi vəl məsəi bi məsəbəti dır'i. Səhər və axşam zikirləri qalxan yerindədir. İnsanı qoruyan qalxan yerindədir. Kulləmə zədət səməkətuhu ləm yətəəffər sahibuhu. İnsan qalxanını gücləndirdiqi müddətcə ona heç nə deyib toxuna bilməz. Bəl tasil quvvətü dır'i ən yəudə səhmi fə yusibə mən ətləqəhu. Əksinə, insan səhər və axşam zikirlərinə davamlı olduğu müddətcə o qalxanı o qədər qüvvətlənir, o qədər qüvvətlənir ki, düşman o xatanda Biri var, ox ona dəyməsin. Əksinə, o xatanda o oxu, o qalxan o adamın özünə geri qaytarır. Allahu əkbər. Yəni, səhər və axşam zikirlərin yəndə Allah subhanə dələ səni qoruyur, saxlayır, mühafizə edir. Kimsə sənə o xatırsa, ya şeytanlar, ya qeyris, ya düşmən, yəni, burada ox təkcə biz bildiyimiz oxdan getmir. Yəni, göz dəymə, həsəd, nəsə, nəsə pis bir şey, şəhər. O səhər və axşam zikirlərinin səbəbi ilə Allah səni qoruyur, saxlayır. Amma sən bu zikirləri tam vaxtı-vaxtında hər gün yerinə yetirsən, o qalxan o qədər şiddətlənir, o qədər güclü olur ki, gələn təhlükəni geri qaytarır. Həmin adamın özünə, həmin adamın özünə qaytarır. Yəqulü Muhammed ibn-i Salih al-Üseymin rahimahullah, Muhammed ibn-i Salih al-Üseymin rahimahullah buyurur ki, əzkəru sabahi vəl məsəi, Əşəddə min suvari yəcucə və məcucə fit təhəssini. Səhər və axşam zikirləri yəcuc və məcuc tayfaları üçün Zülqarneyn aleyhissələmin inşa etmiş olduğu səddən daha möhkəm, daha sərt, daha güclüdür. Zülqarneyn aleyhissələm yəcuc və məcuc tayfası üçün Qalaydan səd dikir. O vaxtdan bəri, ta qiyamətə yaxın, onlar o səddi deşə bilmirlər, yıxa bilmirlər. O boyda sayısız hesabsız tayfadılar, həddən çoxdular, amma o səddi çəpəri yıxa bilmirlər. Səhər və axşam zikirləri də onlara inşa olunan səddən daha şiddətli və daha böyükdür. لِمَنْ قَالَهَا بِحُضُورِ قَلْبٍ Kim bu zikirləri ixlasla, qəlblə edirsə? Bəli, bu zikirləri ixlas ilə qəlblə edən şəxs üçün səhər və axşam zikirləri yəcuc və məcuz tayfası üçün inşa olunan səddən daha şiddətli və daha möhkəmdir. Dəyərli qardaşlarım, qəlblə edilən zikir, yəni dilin söyləyir, Qəlbin də onu başa düşür, qəlbin də onu yaşayır, qəlbin də onu hiss edir. Yoxsa Allah qorusun, yəni barmaqlarımızla zikir edirikisə, dilimiz deyir, amma qəlb başqa yerdədirsə, o zikirin bizə çox az təsiri olar. Baxın, Allah subhanə ta'ala bizə bilirsiniz kimdən oturub durmamağa tövsiyə edir. Demirək, zikir eləməyənlərlə oturub durmayın. Deyir ki, وَلا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Qəlbi bizi zikir etməkdən qafil olan şəxslərlə oturub durmuyor, onlara tabi olmuyor. Dedim ki, وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلَّ لِسَانَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Dili bizi zikir etməkdən qafil olan şəxslərlə oturub durmayın. Dedim ki, xeyir. Dedik, qəlbi bizi zikir etməkdən qafil olan şəxslərlə oturub durmuyor. Yəni, dil deyir, qəlb onu yaşamırsa, o zikirin səhv faydası çox az olacaq. Zikirin rükunu üç dənədir. Dil söyləyir, qəlb onu fikirləşir, başa düşür, üzüvlərdə də o zikirlər görsənir. Səhər və axşam zikirləri içərisində bir-iki zikir var ki, dəyərli qardaşlarım, bunu mütləxa eləmək lazımdır. İnsan ola bilsin, yorğun olur, səfərdə olur, xəssəri, məşəqqət səbəbi ilə, yəni o zikirlər ki var, üç dənə olanlar, çalışın onları eləyəyin. 
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحان الله وبحمد على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومن ذلك كلماته يعني او او ذكر لاره قوري يا قوم بدفع آية الكرسو خماق اش دفع إخلاص اش دفع فلق اش دفع ناس اما خصوصي بير ذكر وارشي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü de bu hadis Osman ibn Affan'dan ravayet olunur. İki nurun sahibi. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Men gale bismillahillezi la yadurru ma'a ismuhu şey'un fil ardi ve la fil semai ve huve semi'ul alim. Thelâfe merratin lem tusibuhu fec'etu belâin hatta yusbihe. Kim akşam üç defa Bismillah, Allah'ın adıyla. La yadurru ma'a ismuhu şey'un fil ardi ve la fil semai. Onun adı seçilende hiçbir şey göğüde ve yerde zarar vurabilmez. Ve huve semi'ul alim. O eşidendir, bilendir. Akşam bunu üç defa diyen şahs için sehere kadar Allah Teala hiçbir belanı, müsübeti o adama tokundurmur. Düz sehere kadar. وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Kim de bunu seher üç defa diyerse, akşama kadar ona hiçbir bela müsibet değilir. Asan kelimelerdir, doğru mu? بِسْمِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمُهُ شَيْءٌ فِي الْعَرْضِ وَلَا فِي السَّمَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْرُ عَلِيمٌ Allah'ın adı çekilende, göyde ve yerde hiçbir şey insana zarar tokundurabilmez, o eşlendir, bilendir. Allah Teala bunu seher üç defa diyerse, akşama kadar seni müdafiye edir. Seni koruyor. Senin arka dayağındır. Alemlerin Rabbi olan Allah. Akşam diyen de sehere kadar. <gülüyor> Ona göre değerli kardeşlerim bak bunları koruyup saklamak. Ondan sonra yine bu da <gülüyor> seher akşam zikri içerisinde var. Bir nefer kişi gelir deyir ki ya Resulallah. Beni əqrəb sancdı dünən gecə. Zəhərrəndim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye deyir ki əmə innəkə. لو قلت حين تمسي أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله تعالى أجر سن أخشم أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق دسيدين الله نزلنا أو أقرب إنسان مزه سنة زرار ورماست إمام مسلم رحمه الله رواهت ربوه هذه الله تام كلمتنا سغنرام onun yarattıklarının şerrinden. Ekrebi Allah Teala yaradıb. Seni de, beni de, ekrebi de Allah Teala yaradıb. Eğer sen Allah'ın tam kelimelerine sığınsaydın, inşaAllah, Allah isteseydi, o ekreb sana zarar vurmazdı. Allah Teala'nın insanı koruduğu emellerden biri de duha namazı. Kısaca deyim, Allah Teala özü gütsi hadiste buyurur. Kim günün evvelinde, Mənim üçün dörd rükət namaz qılsa, günün axırına qədər mən o bəndəni qoruyaram, müdafiə edirəm. Yəni ona köməklik edirəm, istədiyini verirəm, sığınacaq isə sığınacaq malaram, hər şey, hər şey səni qoruyarana saxlayar. Yaxşı, bu duha namazı nə vaxt olur, nə tərqılır, neçə rükətdir? Deyəli qardaşlarım, duha namazı ən asan namazlardan biridir. Vaxtı ən geniş, ən bol qədər. Deyərdim ki, namaz odur. Qışda necə ki, gecə namazının vaxtı uzundur, yayda duha namazının vaxtı uzundur. Demək, fərz edək ki, bu bizim üfüq xəttimizdir. Günəş şərqdən çıxmağa başlayır. Deyək ki, bu, indi bu dairə günəşdir. Günəş şərqdən çıxmağa başladı. O qırmızı ulduz çıxmağa başladı. Çıxır, çıxır, çıxır. Çıxandan sonra yüksəlməyə başlayır. Onun yüksəlişindən Bax, çıxmağından yox ha. Yüksəlməyə başladığından 15 dəqiqə keçəndən sonra duha namazının vaxtı girir. Sonra o günəş əlbəttə ki, Allah Teala'nın ona icazə verdiyinə görə başlayır yerin ətrafında dövr eləməyə. Dövr eləyir, dövr eləyir, ta ki gəlib təpədə dayanana qədər, yəni gün orta namazına 15-20 dəqiqə qalana qədər bu namazı qıla bilərsən. Olduqca asan ramazdır. İki rükət qılınır, səssiz qılınır. Evdə də qıla bilərsən, meçitdə də qıla bilərsən, iş yerində də qıla bilərsən, xəstəxanada olanda da qıla bilərsən, səfərdə də qıla bilərsən, yaşadığın yerdə də qayrı yerdə qıla bilərsən. 
2 rükat, 2 rükat kılınır, 8 rükata kadar kıla bilirsen, her 2 rükatın özünün ayrı hesabı var. Ama bu 4 rükata kılanda, yani 2 tane 2 rükat kılanda, Allah Teala seni koruyor, himayesi altına kalır, düz akşama kadar. Yani o güneş batanacak. Seni koruyor, seni himayesi altına saklayır. Ondan sonra değerli kardeşlerim, Allah Teala'nın koruduğu şəxslerden biri de, gelip elin məclislerinde qabağda oturan şəxs. Elin məclislerinde gelip qabağda oturan şəxsi Allah Teala koruyor, muhafizə edir, sığınacağını alır. Ebu Vaqid el-Leyfi radiyallahu anhu da ravayet ola hädistə deyir ki, günlerin bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ders keçəndə üç nəfər şəxs içeri daxil olur. Biri baxır məclisə, görür ki, qabağda boş yer var, gəlir qabağda eyləşir. Yaxın oturur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e. O biri bakır, görür harda yer var, boş yer, arxada, ortada gedir orada eləşir. Rahat, özünə rahat yer axtarır. Üçüncü isə bakır, bakır, sonra çıxır gedir, kapıdan çıxır, qadir gedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dersin kutarandan sonra deyir ki, mən sizə o üç nəfər haqqında xəbər verim mi? Amma birincisi, gəldi o məclisdə qabağda gördü yer var, oturdu, eləşdi ha. O Allah'a yaxınlaşdı, Allah da onu sığınacağını alıp himaye eyledi, koğurdu. Ama o ikincisi ki, qabağda oturmağdansa, sağda, solda, arxada gördü oturacaklar var, orada eyleşdi, o utandı, Allah da ondan utandı. Elimde, elim məclislerinde utanmaq olmaz. İki nəfər elim öyrənə bilməz. Bir utanan, bir də təkəbbür adam. Gördün ki, elin məclisidirsə, gəl eləş qabağda. Yəni, girişdə axtarma yer. Qabağa, görüm harada qabağda yer var. Orada otur eləş. Ama o üçüncü ki, baxdı, baxdı, sonra çıxdı, getdi. O arxa çevirdi elin məclisinə, Allah da o adamı arxa çevirdi. Tarda. Baxın, necə asan bir əmən. Mən həm də gəlirsən... Oturursan qabağda Allah Teala səni koruyor, səni himaye edir. Allah rəhmət eləsin bizim babalarımıza, nənələrimizə, valideynlerimizi korusun. İlk dəfə bizi məktəbə gətirəndə harda oturdurdu, dəyərli kardeşlerim. Müəllimədən xaş edirdi ki, mənim uşağım qabağda eləşsin. Mənim uşağım düz sənin gənşərində eləşsin. Allah onlara rəhmət eləsin. Bu, onlarda olan İslam dininin, sünnə əməllərin səbəbi ilədir. Göstericisidir. Qabağda eləşdirirlerden bizlere. Yani, qabağda oturan şəxs daha çox fayda götürür. Daha çox elimlenir. Bu məsciddə də belədir, değerli kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, nə qeda ki məsciddə daldı eləşəsiniz. Sən girdim, iki rükətimi qıldım, sökəndim divara. O qeda geri düşəsiniz. Özünüzü geri atdığınız müddətçi de Allah Teala'dan geri düşəsiniz. Qabağa, irəli, Fefirru ila Allah, Allah'a tərəf kaçın, irəli. Kim qabağda ki eyləşirsə, o Allah'ın dəvətinə, Allah'ın çağırışına en güclü cevap veren şəxsdir. Qabağda eyləşmək, değerli kardeşler. Birinci cərcə, Allah özü birinci cərcədə iştirak edib, yani oturan şəxslərə tərifləyir, səma əhlinin yanında onları mədh edir. Mələklər, Birinci cərgədə oturanlar üçün Allah'tan bağışlanma istəyir. Ona görə değerli kardeşlerim, daima qabaq, fəzilətli işlerdə, ibadətlerdə, yarışmaq, fəstəbüqül xeyrat və qabağda olmaq. Gəldin əlhəmdə, məclisi qabağda yer eləş. Özü yer tam. Birinci cərgə doldu, iki də. İki doldu, üç də. Amma arxada oturmaq, yəni ki, özümüz də şagird olmuşuq. Məktəbdə həmişe arxada kim oturardı? Ya kitabın getirmeyen, ya tapşırığı tam yazmayan, ya da ki arxada, indi düzdür bizim vaxtımızda telefon yok idi, deyək ki telefondan oynayırdıq. Məsələn bizim vaxtımızda, nə bilim, kart oynayırdıq. Sənən spiskanın, o, o vaxtda ilə kartlar yok idi. Yəni spiskanın şeyi var idi, bişkənin, o karofkasının nələri. Belə vururduq, sən çevrilirdisə biz götürürdük, nə bilim, tak tak orada ders gedirik. Yani, uşaq olmuşuq da bilməmişik. Amma eləyirdik. İndi ne deyir? O derslerde qabağda otursaydım, indi daha savadlı olardım. Daha yaxşı Azərbaycanla danışardım. Daha yaxşı riyaziyyatı. Bunlar bize lazımdır. Bu elimler bize lazımdır. İnsan riyaziyyatsız yaşaya bilər. 
Ana dilin olmasa yaşaya bilərsən, kim yani onlar hamısı bize lazım elimlerde. Yani bu böyle olur. Mütləq değerli kardeşler elim məclislerine qabağıda eləşmək. Ondan sonra e, Allah Teala'nın koruduğu şəxslər e, bu kadar bəsdir. Elhamdülillah bunları yani, yerine getirsək, Allaha iman getirmək, salih əməllər etmək, elim məclislerine qabağıda eləşmək, səhər akşam zikirleri, duha namazı inşallah bizə kifayet edir. Allah'ın müvaffaqiyyatıyla. Allah Teala her birimizi eşidib, başa düşüb, en güzelliğine tabi olan qullarından etsin. Allah Teala bizleri daima elm meclislerinde etsin, özü de kabağda eyleşen, kalemiyle, defteriyle, kağızıyla gelen bendelerinden etsin. Allah Subhanahu ve Teala daima bizim bu ülkemizde elm meclislerinin sayını çok eylesin. Aziz kardeşlerim, ne kadar elm öğrenen çok olsa, ne kadar elm ehli artsa, ne kadar elm meclisleri çok olsa, Vallahi ki, xeyir, bərəkət, urzu, kömüklü, qələbə ölkəmizdə, şəhərimizdə daha çox gələcək. Biz sevinməliyik ki, bizim ölkəmizdə hər gün elm məclisləri olur. Hər il elm əhli artır. Öyrənən insanların sayı çox alır. Buna görə sevinib, aləmlərə Rəbbi olan Allah həm sana etməli, həni buna görə sevinməliyik. Qul, qul bi fadlillahi və bi rəhmətihi, bu Allahın fəziləti və rəhməti sayəsindədir. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Qoy onlar buna göre sevinsinler. Bu onların yani malından, mülkünden, tiktiği evden, sürdüğü maşından daha xeyir edin. Elm məclisleri ve elm öğren insanlar. Allah Teala her birimizden razı olsun. Uzun Allah bizi bağışlayıp bizi əff etsin. Allah Teala bizleri eşidir faydalanan qullarından etsin. En güzelin, en doğrusun alemlerine Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala bilir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك